हेलो एवरीवन एंड माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू आर न्यू वीडियो ऑफ क्लास फिफ्थ इंग्लिश इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू वर्ड्स एंड कंप्लीट एक्सरसाइज ऑफ लेसन द लिटिल बुली आई होप यू ऑल हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो जिस वीडियो में हमने लेसन द लिटिल बुली की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन को डिस्कस किया था अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो यू कैन गो थ्रू द वीडियो एंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा चलिए लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस लेसन लेट्स सी वट आर द न्यू वर्ड्स द फर्स्ट न्यू वर्ड इज ब्रूज रिपीट द वर्ड विद मी ब्रूज स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज बी आर यू I S E bruise meaning of the word is injury by blow to body जब body में कोई injury कोई चोट पहुंचे और वहां का जब part blue एकदम से dark blue या फिर black हो जाता है तो उसको bruise कहते हैं जिसको हिंदी में हम नील पढ़ना भी कहते हैं next word is horrid spelling of the word is H O डबल R I D horrid meaning of the word is terrible यानी कि डरावना या भयानक Next word is hose. Repeat the word with me. Hose. Spelling of the word is H O A R S E. Hose. Meaning of the word is rough and deep sounding. Rough and deep sounding yani ki badi hi karkash awaaz. Jab hamara kabhi kabhi gala kharab hota hai to jab gala kharab hone par jab hum bolte hain to hamari awaaz bhari ho jati hai. तो उस तरह की वॉइस में कुछ बोलना और डीप साउंडिंग हो जाना तो उसको हॉज कहते हैं नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पिंसर रिपीट द वर्ड विद मी पिंसर स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज पी आई एन सी ई आर पिंसर मीनिंग ऑफ द वर्ड इज ग्रीपिंग टूल यानी किसी चीज को पकड़ने के लिए जो टूल यूज होता है उसको पिंसर कहते हैं नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉक स्पेलिंग ऑफ द वर्ड इज एस T A L K stalk stalk is main stem किसी प्लांट का मेन स्टेम यानी मोटा हिस्सा जो होता है मोटा पार्ट होता है उसको हम स्टॉक कहते हैं नेक्स्ट न्यू वर्ड इज निब्ड एन आई डबल पी ए डी निब्ड मीनिंग ऑफ द वर्ड इज पिंचड पी आई एन सी एच ए डी यानी कि क्विक बाइट जल्दी से किसी को काट लेना या फिर जिसको हम कहते हैं चिकोटी भरना इसको निप्ट कहते हैं होप यू अंडरस्टूड ऑल द न्यू वर्ड ऑफ दिस लेसन नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन लेट्स स्टार्ट नाउ माई डियर स्टूडेंट हेयर वी हैव क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ लेसन एंड दीज आर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्री ऑप्शन आर गिवेन वी हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन लेट्स रीड नाउ That you have read and understood the lesson, you can answer these question. You can put a right sign on the right answer. जब आपने lesson को पढ़ लिया है और समझ लिया है अब आप इन question के answers दे सकते हैं हमें क्या करना है हमको answers पर एक right sign लगाना है Like first question is why did all the children hate Harry? Harry से सभी बच्चे नफरत क्यों करते थे We have the options. First is because he would not talk to anyone. क्योंकि वह किसी से बात नहीं करता था Because he always pinched them. वह हमेशा दूसरों को चकोटी भरता था Because he loved stealing their food. क्योंकि उसको दूसरों का खाना चुराना पसंद था Now correct answer is according to the lesson is because he always pinched them. हमने लेसन में पढ़ा है कि हैरी जोता हमेशा दूसरे बच्चों को पिंच करता था इसलिए जो बच्चे थे उससे नफरत करते थे तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो बडी टुक हैरीज हैंड नो बडी वेंट नियर हिम नो बडी प्लेड विद हिम दिस शोज दैट हैरी हैड किसी ने भी हैरी का हाथ नहीं पकड़ा कोई भी उसके पास नहीं गया और कोई भी उसके साथ नहीं खेला तो ये क्या शो करता है हैरी हैड मैनी फ्रेंड्स क्या हैरी के बहुत सारे फ्रेंड्स थे Few friends, कम friend थे no friend, कोई friend नहीं था तो the correct option is no friend. Harry का कोई भी friend नहीं था Now third question is which of following action would make a friendly person? Write them down. यहाँ पर हमें कुछ options दिए गए हैं कुछ sentences दिए गए हैं उनको read करके हमें बताना है कि कौन सा ऐसा action है जो हमको एक friendly person बनाता है 
तो ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं उनको मैं रीड करती हूँ रिस्पेक्टिंग अदर्स दूसरों की रिस्पेक्ट करना ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड टिफिन दूसरे बच्चे का टिफिन खा लेना जो कि एक छोटा बच्चा है कॉलिंग पीपल रूड नेम्स लोगों को खराब नाम से पुकारना पुशिंग अ स्मॉलर बॉय एंड मेकिंग हिम क्राय किसी छोटे लड़के को धक्का देना और उसको रुलाना बींग हेल्पफुल टू एवरी सभी की हेल्प करना हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल अपने क्लासमेट्स की स्कूल में हेल्प करना मॉकिंग एट फ्रेंड्स एंड हर्टिंग देयर फीलिंग अपने फ्रेंड्स पर हंसना और उनकी फीलिंग्स को हर्ट करना प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन कमजोर व्यक्ति की सहायता करना उसको बचाना तो यहाँ पर कौन कौन से सेंटेंस आपको लगे हैं कि हम एक फ्रेंडली पर्सन बना सकते हैं येस माई डियर स्टूडेंट्स वेरी करेक्ट दीज आर द एक्शन विच मेक अस फ्रेंडली पर्सन लाइक रिस्पेक्टिंग अदर दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना बींग हेल्पफुल टू एवरी वन सबकी मदद करना हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल हमें अपने स्कूल में जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनकी हेल्प करनी है एंड प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन और कमजोर व्यक्ति की सहायता करनी है उसे प्रोटेक्ट करना है यानी कि उसको बचाना है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड गेम लेट्स रीड द क्वेश्चन फाइंड आउट द वर्ड्स विच आर अपोजिट्स और आर क्लोजेस्ट टू बींग द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड गिवेन बिलो देन राइट डाउन द अपोजिट्स इन द ग्रीड यहाँ पर ग्रीड दिया गया है हमको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं ऐसे वर्ड्स राइट डाउन करने हैं जो गिवन वर्ड्स के अपोजिट हैं या फिर उनके अपोजिट के नियर हैं यानी नज़दीक आते हैं लाइक like हमें जो वर्ड दिया गया है फर्स्ट जो ब्लॉग है ये फर्स्ट है यहाँ पर हमें अपोजिट लिखना है स्माइल का सेकेंड में हमको लिखना है हैप्पी का थर्ड में हमें लिखना है क्वाइट देन देन स्ट्रॉन्ग एंड पनिश इन वर्ड्स के हमें अपोजिट लिखने हैं लेट्स कंप्लीट दिस ग्रीड फर्स्ट वर्ड है स्माइल जिसका है स्काउ सेकेंड वर्ड है हैप्पी जिसका है मिसरेबल नेक्स्ट है क्वाइट जिसका है नोइजी देन स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का है वीक पनिश का है रिवार्ड हेयर वी हैव कंप्लीटेड द ग्रीड नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स स्काउल स्काउल का मतलब होता है आपका बैड मूड होना नेक्स्ट है हमारा मिसरेबल मिसरेबल का मतलब होता है अनहैप्पी होना नॉइजी यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होना और नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है दैट इज़ वीक यानी कमज़ोर एंड रिवार्ड यानी किसी को इनाम देना कुछ होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज वर्ड्स नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ अगेन इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन लेट्स रीड द क्वेश्चन हैरी वॉज पिंच टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू हैरी को तब तक पिंच किया गया जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू नहीं हो गया यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब है हैरी फेल डाउन इन पेन हैरी गिर गया पेन की वजह से वह गिर गया देर वर ब्रूज ऑन हिज बॉडी उसकी बॉडी पर ब्रूज हो गए ब्रूज मैंने अभी आपको वर्ड एंड मीनिंग में यानी कि न्यू वर्ड्स में भी बताया था हैरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर हैरी ने अपने आप को कलर से पेंट कर लिया हैरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट हैरी के पास ब्लैक एंड ब्लू शर्ट थी नो द मीनिंग ऑफ ब्लैक एंड ब्लू इज देयर वर ब्रूज ऑन इज बॉडी उसकी बॉडी पर ब्रूज हो गए थे मैंने बताया था ना कि जब नीले और काले नील पर जाते हैं तो उसको ही हम ब्रूज कहते हैं वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कंट्रेक्शन वी हैव लर्न दिस इन द लास्ट क्लास ऑल्सो कंट्रेक्शन यानी शॉर्ट फॉर्म्स लेट्स रीड द क्वेश्चन I shan't pinch anyone anymore. अब मैं किसी को कभी pinch नहीं करूँगा Shan't means shan't का मतलब बताना है यानी कि हमें shan't की full form बतानी है तो first option is shall, second is should, third is shall not, and the fourth one is will not. And the correct option is shall not. Very good, my dear smart students. The correct option is shall not. यानी कि short form of shall not is shan't, and the full form of shan't is Shall not. Next question: Give the full form of want, weren't, wouldn't, and couldn't. हमें given word की full form बतानी है तो want जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं want की है will not, weren't की है were not, wouldn't की है would not, and couldn't की है could not. तो so here we have done the full forms of the words. Now move on the next question. Next question is. A girl was sitting quietly beside him. Harry leapt to his feet, crying loudly. The word "quietly" and "loudly" tell us how an action is being done. Find five more words ending in "ly" which denote how something is done. यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें हाइलाइट करे गए हैं दो वर्ड्स "quietly" and "loudly". "Quietly" and "loudly" बता रहे हैं कि कोई एक्शन जो है किस तरह से हुआ है. 
तो हमें ऐसे ही फाइव मोर वर्ड्स हमें फाइंड आउट करने हैं जो एल वाई पर एंड होते हैं तो लेट्स डू इन वर्ड्स में हमको एल वाई एड भी करना है हमने फाइंड आउट किए हैं फाइव वर्ड्स लाइक फर्स्ट इज आइडियली लॉजिकली ग्रेटली डेफिनेटली एंड सेकेंडली नाउ एड एल वाई इन द गिव इन वर्ड्स फर्स्ट इज क्लियरली सेकेंड मैरिली वियरली डबली डिरियरली ब्राइटली बैडली एंड फॉन्डली होप यू अंडरस्टूड लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड वी हैव टू कंप्लीट द ब्लैंक्स विद द राइमिंग वर्ड्स इस क्वेश्चन में हमको गिवन वर्ड्स के राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं और उनकी प्रैक्टिस अलाउड यानी जोर से बोलकर उनकी प्रैक्टिस भी करनी है तो हमारे वर्ड्स हैं ब्रूज कैरेज प्रॉन क्रीचर ट्रीचर एंड वाउड लेट्स सी द राइमिंग वर्ड्स ब्रूज क्रूज कैरेज मैरिज प्रॉन डॉन क्रीचर्स फीचर्स टीचर्स प्रीचर्स वाउड क्रॉड Hope you understood, my dear students. My dear students, here we have discussed new words, question and answer, and a lot of part of exercise of lesson, the little bully. Hope you understood all. For more question and answer related to this lesson and exercise, you can go through the link of CBSC Shala, and the link is also given in the description box. And your today's task will be new words and question and answer. You have to note down both in your copy. Thank you and have a nice day.